ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസം ദൈവം നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് എന്താ പറയാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വലിയ പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ പല ഭവനങ്ങളിൽ വളർത്തപ്പെട്ടവരാണ് പല എന്താ പറയുക സംസ്കാരത്തിൽ വളർത്തപ്പെട്ടവരാണ് ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് അംഗമായിരിക്കുന്ന ദൈവഭവനത്തിനകത്താണ് ദൈവഭവനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും അവൻ്റെ കൈപ്പണിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവനേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തികളായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് അത് നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ട എന്താ പറയുക കല്ലുകളാണ് ഹലലൂയ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു പ്രോഗ്രാം വാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണരുത് അതിനപ്പുറമായിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ദൈവിക ഭവനമായിട്ട് ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് ദൈവിക പണി ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ വേണം നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുവാൻ എത്ര പേർക്ക് ഒരു ഹാലലുയ പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈവ് ചാറ്റിലൊക്കെ ഹാലലുയ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നത്തെ സ്പോൺസേഴ്സ് ഇന്നൊരു കീ സ്പോൺസർ ആണ് ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഒരു വെൽവിഷനാണ് താങ്ക് യു കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് വെൽവിഷന് ലഭിക്കുവാനുള്ള പണം എത്രയും വേഗം ലഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യണമേ മകന് ലഭിക്കുവാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മകനെ ഖത്തറിൽ ഗവൺമെന്റ് ജോലി ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭർത്താവിന്റെ ജോലിയിലെ ശമ്പളം വർദ്ധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭവനത്തിന് എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് കർത്താവ് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായി നന്ദി അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി നന്ദി കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേൻ ആ മേൻ ആ മേൻ കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് എന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്തവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ദയവായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സന്ദേശം അതുപോലെ ഇതിലെ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യട്ടെ അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഒരുക്കട്ടെ തുടർന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചു ഏഷ്യാവിന്റെ പുസ്തകം അറുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മൊത്തം വായിച്ചു മലയാളത്തിൽ ഇനി നമുക്കതിന്റെ ചെറിയ പീസുകൾ എടുത്ത് ഒന്ന് നോക്കണം ഞാൻ ഈ തിമോത്യൂസിനോട് പൗലൂസ് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ദ വേൾഡ് വചനത്തെ എൻ്റെ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ തിരുവഴുത്തുകളെ റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് തിരുവഴുത്തെടുത്തിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭാഗിക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഒരു ബൺ ഒരു ലോഫ് ഓഫ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് പീസുകളാക്കി കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ദൈവവചനം ജീവൻ്റെ അപ്പമാണല്ലോ അതെടുത്ത് മുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഇത് വിഭാഗിച്ച് നമുക്കുള്ള പോഷൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളത് തരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ യേശുവാൻ്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബിഗ് പിക്ചർ തന്നു അറുപത്താറ് അധ്യായങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളിൽ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ എസൻസും അതിനുശേഷമുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ എസൻസുമാണ് കാണുന്നത് സ്ട്രക്ചറലി അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ മൊത്തത്തിൽ അറുപത്താറ് അധ്യായങ്ങൾ അതിൽ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഡീലിങ്സ് കാണുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്രോച്ച് ജനങ്ങളോടും പാപത്തോടുമുള്ള അപ്രോച്ച് എന്നാൽ നാൽപ്പതാം അധ്യായം മുതൽ പെട്ടെന്ന് ഇതാ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു കർത്താവിന് വഴിയൊരുങ്ങും അവൻ വരികയാണ് മഷിയ വരുന്നു മഷിയ വന്ന ശേഷം പലപ്പോഴും അതിൽ മൈ സെർവൻറ്റ് മൈ സെർവൻ എൻ്റെ ദാസൻ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ എൻ്റ
നിസ്സാര പരിപാടിയല്ല ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊക്കെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ഒരു തരം ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ പോലെ ലഹരി പോലെ ആയിരിക്കും ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂർ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഇരിക്കണം എന്ന് അവരെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു ദാറ്റ് മച്ച് അഡിക്റ്റീവ് ഈസ് ദ ബൈബിൾ ദ വേൾഡ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ആദം മുതൽ അബ്രഹാം വരെ റഫ്ലി രണ്ടായിരം വർഷമാണ് അബ്രഹാം മുതൽ ക്രിസ്തു വരെ വീണ്ടും രണ്ടായിരം വർഷം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു രണ്ടായിരം വർഷം റഫ്ലിയാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദം മുതൽ അബ്രഹാം വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ സാധാരണ ദ ഫാദേഴ്സ് ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓർ ദ ഫാദേഴ്സ് ഏജ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിതാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടം അവിടെയാണ് പാട്രിയാക്സും എല്ലാം ഫാദേഴ്സ് ഫാദേഴ്സ് ഫാദർ 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 എംഫസിസ് അതാണ് എന്നാൽ അതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടായിരം വർഷം അഥവാ അബ്രഹാം മുതൽ ക്രിസ്തു വരെ സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സൺ 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 സൺസ് പുത്രൻ പുത്രന്മാർ അപ്പോ ഈ പിതാമഹന്മാരുടെ പുത്രന്മാരും അത് കൂടാതെ ഒത്തിരി സൺസിന് എംഫസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണത് ചില്ഡ്രൺ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ സൺസ് സൺസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ 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 എല്ലാം വരും അത് ക്രിസ്തു വരെ ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് പന്തക്കോസ് നാൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള രണ്ടായിരം വർഷം ദ എംഫസിസ് ഈസ് ഓൺ ദ ഹോളീശ്വരൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഏജിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം നടക്കുന്നു നമ്മെ കൈപിടിച്ചു വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതുപോലൊരു കാലഘട്ടം ഇതിനും കൊണ്ടായിട്ടില്ല പിതാവിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതുണ്ടായിട്ടില്ല പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സമയത്ത് അതുണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് ദിസ് ഇസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഏജസ് എല്ലാ യുഗങ്ങളുടെയും അവസാന സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ സകല യുഗങ്ങളുടെയും ഫുൾഫിൽമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ സകലരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകരപ്പെടുന്നു സകലരുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ അകത്ത് വാസിച്ച് റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ഹെൽപ്പ് തന്നു നമ്മെ കൊണ്ടുപോകാനാകി എത്തുന്നത് വരെ ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് ജി പി എസ് ആയി നമ്മുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഓ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടം മഷിഹയോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഏഷ്യാവ് അറുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വചനങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാം ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ സോൾ ഇൻ ലോഡ് ഈസ് ഓൺ മീ ബിക്കോസ് ദ ലോഡ് ഹാസ് അനോയിൻറ്റഡ് മീ ടു പ്രൊക്ലെയിം ഗുഡ് ന്യൂസ് ടു ദ പോൾ ഹി ഹാസ് സെൻഡ് മീ ടു ബൈൻഡ് അപ്പ് ദ ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് ടു പ്രൊക്ലെയിം ഫ്രീഡം for the captives and a release from darkness for the prisoners to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God to comfort all who mourn and provide for those who grieve in Zion to bestow on them a crown of beauty instead of ashes the oil of joy instead of mourning and a garment of praise instead of a spirit of despair ni angadakuwa ini angana poya motha njan vaikittu varu pakshe ivide parayna chela karyangala njan sadharana idine parayallade yesuvinde shushrushayude seven aspects undu യേശുവിൻ്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം വന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ പുസ്തക ചൂലിൽ നിന്നെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഏഴുവിധ സെവൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി യേശു ചെയ്യും ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കുക മാത്രമല്ല വിചാരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം വൺ പ്രീച്ച് ഗുഡ് ന്യൂസ് ടു ദ ഫോൾ എളിയവരോട് ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക അതാണ് ഒരു ശുശ്രൂഷ എഴുതി വെക്കുക രണ്ട് പ്രൊക്ലൈമിങ് ദ ഇയർ ഓഫ് ദ ലോഡ്സ് ഫേവർ ദൈവ പ്രസാദ വർഷം പ്രഖ്യാപിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷം പ്രഖ്യാപിക്കുക 
ദൈവം പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം കോപിച്ചിരിക്കുകയല്ല ഹേ ഇതൊന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൈവം നിങ്ങളോട് കോപിച്ചിരിക്കുകയല്ല ദൈവം നിങ്ങളിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് കുറഞ്ഞു ആറ് രണ്ട് ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം നിങ്ങളും ഞാനും ജീവിക്കുന്നത് സുപ്രസാദ കാലത്താണെന്നറിയാമോ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ദൂഷ്യപ്പെട്ടും മീശവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ആ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇത് സുപ്രസാദ കാലം വാ അത് മനസ്സിലാക്ക സാത്താൻ വന്ന് ചെവിൽ പറ അല്ലല്ലല്ല നീ ചെയ്ത ഗുരുത്തക്കേട് കൊണ്ട് നിന്നിൽ ദൈവം കോപിച്ച് നിന്നെ ഇപ്പൊ തട്ടിക്കളെ നോ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ സ്വന്തം പുത്രനിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മിടുക്കുണ്ടല്ലോ കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രസാദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൽ ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രസാദം അവൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ മെറിറ്റ് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ പുണ്യപ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ തലയിൽ നിന്ന് വേണ്ടാത്ത എല്ലാം എടുത്ത് കള ഇപ്പോൾ പ്രസാദകാലമാണ് എല്ലാവരിലും കർത്താവ് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പ്രൊക്ലൈമിംഗ് ഫ്രീഡം ഫോർ ദ പ്രിസണേഴ്സ് ഓർ ക്യാപ്റ്റീവ്സ് തടവുകാരോട് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക അതാണ് മൂന്നാമത്തത് തടവിൽ കിടക്കുന്ന ആരും അഡിക്ഷനിൽ കിടക്കുന്നവർ തടവിൽ കിടക്കുന്ന സകലരോടും എന്ത് പറയാ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വതന്ത്രമായി ഹലോ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കുരുക്കിൽ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരാൻ യേശുവിന് സാധിക്കും ഇത് ഈ യേശു സ്വീകരിച്ച അഭിഷേകത്തിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് അതുണ്ടെന്ന് ഫോർ പ്രൊക്ലൈമിംഗ് സൈറ്റ് ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് കുരുട്ട് കണ്ണുകൾക്ക് പ്രകാശം കുരുടന്മാർക്ക് പ്രകാശം അഞ്ച് റിലീസിംഗ് ദ ഓപ്പറേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പീഡിതർക്ക് വിമോചനം പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വിമോചനം വിശ്വസിക്കെ രാത്രിയും പകലും പല ദണ്ഡനങ്ങളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റിലീസ് ഉണ്ട് ആറ് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ദ ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തകർന്ന് നുറുങ്ങി പീസായി കിടക്കുന്ന ആ ഹൃദയങ്ങളെ മുറിഞ്ഞ് തകർന്നിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ബൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ നല്ല ഹൃദയമാക്കി ഹെൽത്തിയായ ഹൃദയമാക്കി മാറ്റി വാ അടുത്തത് കംഫർട്ടിങ് ഓൾ ഹു മോൺ വിലപിച്ച് കഴിയുന്ന ആ നിലവിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം പോരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല മേഖലകളും കവർ ചെയ്ത് ഉള്ളൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ എല്ലാ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ശുശ്രൂഷിക്കണമെങ്കിൽ യേശു ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം വേറെ ആരുടെയും പാറ്റേണിൽ പോകല്ലേ യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയല്ലേ യേശു ചെയ്തത് അതല്ലേ അഭിഷേകം അതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ളൊരു പാറ്റേൺ അല്ലേ യേശു ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ നെല്ലിപ്പലക കണ്ട് കിടക്കുകയാണ് എപ്പോഴും കോൾ വരാം കടക്കാർ വിളിക്കും ബാങ്കിൽ പലിശ വട്ടിപ്പലിശ എവിടെ നിന്നൊക്കെ പൈസ എവിടെയൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കാം അവിടെ എല്ലാം പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജോലി എടുത്താലും എന്ത് സംഭവം എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഈ കടം വീടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത്ര വലിയ കടക്കണിയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും പ്രശ്നത്തിലും നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് വരിക കയറി വന്നു ടിങ് ടോങ് ബെല്ലടിക്കുന്നു അയ്യോ ബ്രദറാണോ ഇരിക്കേ സോഫയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് പറയുക നിങ്ങളെല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കാൻ ഉള്ള ഇത്ര കോടി രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബ്രദറെ ഇത് ശരിയാണോ സത്യമാണോ പറയുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് സത്യമാണോ എന്താ പ്രൂഫ് ഇതാ 
നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ പാസ്ബുക്ക് നോക്ക് എല്ലാം എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടിരിക്കുന്നു കടപത്രം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ആണ് മാത്രമല്ല ഇത്രയും രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ പ്രൂഫ് ചായ എടുക്കട്ടെ ഉടനെ എനിക്ക് ചായ തരുന്നു എന്ത് വേണം ബ്രത് എന്ത് എന്ത് വേണം എന്ന് പറ ഏതായാലും കാശുണ്ടല്ലോ ബാങ്കിൽ എന്ത് വേണേലും പറ പെട്ടെന്ന് ആ ന്യൂസ് കേട്ട ഉടനെ അതുവരെ കുളിക്കാതെ പല്ല് തേക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങാതെ ഈ ഫോണ് ഫോൺ പോലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ന്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പ്രതികരണം നിങ്ങൾ മൊത്തം മാറിയില്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐസായ ഐസൈ ഏശിയ വധ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സകൽ എളിയവരോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫൂർ എന്നാണ് ദരിദ്രരോട് സുശേഷം അറിയിക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പറയുന്നത് ആ അതെല്ലാം മാറ്റി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അഭിഷേകം അപ്പം ചിലർ പറയാ എൻ്റെ ബ്രദർ അത് ആത്മീയ പാപ്പരത്വത്തെ മാറ്റുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടെന്നേ അതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ടെന്നേ ദരിദ്രക്കുള്ള സുശേഷം എന്താ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ദരിദ്രനോട് എന്ന് അതിന് പകരം ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിലെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ യേശു വിശ്വസിക്കണം സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കടക്ക് ഇത്രയും കൂടി കൂടും പലിശ കടങ്ങൾ കൂടും പിന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന പോലും ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദാരിദ്ര്യം കൂടുതൽ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകും അത് സുവിശേഷമാണ് പറയുന്നേ അത് സുവിശേഷമാണോ എളിയവർ ദരിദ്രരുള്ള സുവിശേഷം അവരുടെ പട്ടിണി മാറും അവസ്ഥകൾ ദൈവം മാറ്റും എന്നത് തന്നെയാണ് ലിറ്ററലി അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ അവരുടേത് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കാണാറുമുണ്ട് കാണാറുമുണ്ട് അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല ബ്രദറെ ഇതൊക്കെ സ്പിരിച്വലാണ് അങ്ങനെ അതിന് ഇരുന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ അത് അനുഭവിച്ചാൽ മതി ആവശ്യമുള്ളവർ അനുഭവിക്കട്ടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണ്ട അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഹൃദയം തകർന്നിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി 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 ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ബ്രദറെ എന്താ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരിടത്ത് നിന്നും സമാധാനമില്ല തകർന്നിരിക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ചാൽ മതി എന്ന രീതിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വരും ടിങ് ടോം ഓ ബ്രദർ ആണ് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയുക നിങ്ങളോട് പറയുക നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മുഴുവൻ ദൈവം മാറ്റാൻ പോവുക വലിയൊരു നല്ലൊരു ഭാവി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ മുഴുവനും കറുത്ത അവിടുത്തെ മാറ്റാൻ പോകും സത്യമാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പോകും ഞാനല്ല പറയുന്നു ദൈവം അത് ചെയ്യുന്നു ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നു കർത്താവ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ തന്നെ ചായ എടുക്കുവോ പാപ്പി എടുക്കുവോ എന്റെ എന്റെ ബ്രദറെ സന്തോഷമായി സമാധാനമായി ഇനി ഓ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറട്ടെ അപ്പൊ തന്നെ കുളിച്ച് റെഡിയായി ഒന്ന് പാർക്കിൽ പോയി എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി കാരണം മുഴുവൻ മാറിയ അന്ത ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ മാറിയ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലല്ല ജയിലിലാണ് കൊലക്കുറ്റത്തിനോ ഭവനഭേദത്തിനോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പക പോക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ജയിലിൽ കിടക്കുക ജിയോ പര്യന്തം പലത് പല മടങ്ങ് ജയിലിൽ കിടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം ജീവിതം തീർത്താലും ശിക്ഷാവിധി തീരാത്ത അത്രയും കിടക്കുക എന്നിരിക്കട്ടെ ഞാനൊരു ദിവസം ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനെ കണ്ട് പ്രത്യേക സമ്മതം മേടിച്ച് നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ജയിലഴികളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് പറയുക നിങ്ങളുടെ കുറ്റം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കുറ്റ വിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിമുക്തയാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിലീസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ എല്ലാം ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങാം എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് ആ നിമിഷം നിങ്ങൾ സകലവും മാറുമോ ജീവിതം മുഴുവൻ മാറുമോ ചിന്തകൾ മാറുമോ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണരുമോ ആ റോഡിൽ വെച്ചാൽ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബ്രദർ വന്നല്ലോ ഏശയ വധ പറയുന്നു മഷിഹ വരുമ്പോൾ ബെത്തന്മാരെ തടവുകാരെ അവൻ റിലീസ് മേടിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും വിശ്വസിക്കാമോ അടുത്തത് നിങ്ങൾ രോഗിയാണ് വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുവാണ് ചെറിയൊരു ബോധമുണ്ട് അത് മാത്രമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇര
അതായത് ഹോപ്പ് ഒന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ ജീവിക്കാനുള്ളു അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വെൻറ്റിലേക്ക് കേൾക്കാം ഞാൻ പറയുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു ഒരു വലിയൊരു മിറക്കൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ ആയുസ് ദീർഘമാക്കിയിരിക്കുന്നു മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും അവരുടെ മക്കളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താ ഡോക്ടറേ നേഴ്സേ വാ ഇതെല്ലാം ഊര് എന്നെ വിട് എന്നെ പുറത്തിറക്ക് എന്നെ പുറത്തിറക്ക് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ചാടി പുറത്തിറങ്ങി ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വരും ഏഷ്യ അതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അന്ധനാണ് അന്ധയാണ് ഇതാ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള പ്രത്യാശ എന്താണ് ദിസ് ഇസ് ദ ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രോഫിറ്റ് ഐസ ഇസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇത് ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇല്ല മഷിഹ വരുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു ഐ എം റിയലി എക്സൈറ്റഡ് എനിക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് നിർത്താൻ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ സമയമാകുന്നു എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് സമയമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സാക്ഷ്യം എൻ്റെ അസ്ഥി മാംസൊക്കെ അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും ഈ സാക്ഷ്യം കണ്ട് തിരിച്ചു വരാം ആരും ചാനൽ മാറ്റരുത് ഈ സമയത്ത് വേറെ പരിപാടിക്ക് പോകരുത് ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത രണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ടാണ് ആൻറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻറ്റിയുടെ മകൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വളരെ അതിശക്തമായ ഒരു വയറുവേദന മകൾക്ക് വരുവാനായി തുടങ്ങി അത് മകൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയായിരുന്നു വയറുവേദന വരുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വെറുതെ കിടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അസഹനീയമായ വേദനയായിരുന്നു ആ മകൾ സഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ എന്നാൽ അമ്മ ഈ മകളെ ഇവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഡാമിയനെ കണ്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചു അനു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിട്ടുപോയത് പിന്നെ ഇത്രയും വർഷം ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സായ മകൾക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിട്ടും ഇതുവരെയും ആ ഒരു വേദന പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല മോൾക്ക് പതിനഞ്ച് രണ്ടാമതായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഭാരപ്പെട്ടു കയ്യിൽ സാമ്പത്തികമായ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ഇതൊരു സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വഴി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു പൈസ വരുവാനോ പണം കിട്ടുവാനോ ഒരു വഴിയും ഇല്ല കാര്യം നേരത്തെ ഒരു ലോൺ എടുത്തതിനെ തുടർന്നിട്ട് സിബിൽ സ്കോർ എല്ലാം ഇടിഞ്ഞു പോയിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പോലും ലോൺ കൊടുക്കത്തില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാ പക്ഷെ അന്ന് നമ്മുടെ സിനഡ് നടക്കുന്ന സമയമാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സിനഡിന്റെ ടൈം ആണ് ആ സമയത്ത് ആൻറ്റി ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ ആരാധനയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിലൊരു ശുശ്രൂഷകൻ ആൻറ്റി പറയുന്ന പിന്നെ ആരാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ആൻറ്റി പറഞ്ഞേ അതിലൊരു ശുശ്രൂഷകൻ വിശ്വാസത്തോടെ ആൻറ്റി ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആൻറ്റി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാനൊരു ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും കൂടെ ചെയ്യുക എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു തൂവാല ഞാൻ ആൻറ്റിയുടെ തലയിൽ വെക്കുവാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആൻറ്റി പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആൻറ്റി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിന്ന് അത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു ആൻറ്റി ഈ കല്യാണം നടന്ന് നിങ്ങളുടെ കടം മാറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് പൈസ വരുന്ന രീതിയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു അതുവരെ തുറക്കാത്ത വഴികൾ അതുവരെ തുറന്നു വരാത്ത വഴികൾ അതുവരെ ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് നിരാശയിലായിരുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം തൻ്റെ ബന്ധുക്കാർ വന്നു പൈസ കൊടുക്കുവാനായി തുടങ്ങി ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും പണം വരുവാനായി തുടങ്ങി ആ കല്യാണം നടന്നു കടഭാരം മാറിപ്പോയി ഏറ്റവും നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് പറയട്ടെ ഇന്ന് തൻ്റെ മകൾ അബുദാബിയിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ എച്ച് ആർ മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്
ഈ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയുടെ കിരണം ഇതിനകത്തുണ്ട് രണ്ട് പെമ്മക്കളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവരു അമ്മ നിൽക്കുന്നു തോട്ടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടല്ലേ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ രണ്ട് വിഷയം മാത്രമല്ല ഏത് വിഷയത്തിലും നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറയാം കർത്താവ് എൻ്റെ ഇടയൻ ആകുന്നു എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടുണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂട്ടിൻ്റെയും ഞെരുക്കത്തിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരും നാളുകളിൽ മുട്ടു തീർക്കുന്ന ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ആവശ്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ആ കർത്താവ് വെളിപ്പെടും ഹലലൂയോ ഈ അമ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു മകളെ അബുദാബിയിൽ കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കണം ഈ സാക്ഷ്യം ദൈവത്തെ ഉയർത്തിയത് കൊണ്ട് ഈ കുടുംബം ഇനിയും ഉയരട്ടെ അമേ Are you ready now? Let's pray. Kain ita, Yeshu binda naamathil. Innu gatta vajanangal bole. Uru vali release. Janangal kundha agatte, kudumbangal kundha agatte, Rogikal kundha agatte, Jailikalil kundha agatte, Paradandirathil aayirikinna, Thadavil aayirikinna, Bethanmar aayirikinna, Pidipikya pidunna, Duratmakalal pidipikya pidunna, Rogangalal, Dennipikya pidunna, Sagalarkam release kundha agatte, Swadandirem kundha agatte, നിരാശകൾ മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ദിവസം ഈ ആഴ്ച മോർണിംഗ് ലൂറിൽ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വലിയ വിടുതൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൈനീട്ട രോഗികൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാട്ടെ വർഷങ്ങളായി അനുഭവിക്കുന്ന മൈഗ്രേൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോട്ടെ മറ്റ് പല രീതിയിലുള്ള തലവേദനകൾ മാറട്ടെ അതുപോലെ ഈ നെക്കിനുള്ള രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാട്ടെ നട്ടല്ലിൻ്റെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ആ അന്തരീക അവയവങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ കാലിനെന്തോ പ്രയാസം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏന്തി ഏന്തി നടക്കുന്നൊരു വ്യക്തി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ കാൽ രണ്ടും സ്ട്രെയിറ്റായി റെഡി ആകട്ടെ ഇൻ ഷീസസ് നെയ്മ് ഇൻ ഷീസസ് നെയ്മ് ഇൻ ഷീസസ് നെയ്മ് കർത്താവ് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായി നന്ദി ഓ മൈ ഗോഡ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ ഒഴുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ണുകൾക്ക് എന്തോ പ്രയാസമുള്ള ആരോഗ്യ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അധികം നേരം നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കണ്ണിന് എന്തോ സാരമായ പ്രശ്നമുള്ള ഒരാളെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ കൈ രണ്ടും നീട്ടി പിടിക്കാം കർത്താവ് ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു രോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല കർത്താവ് രോഗസൗഖ്യം മാത്രമല്ല ഏത് വിഷയത്തിനും സാമ്പത്തികമോ എന്തോ ആകട്ടെ അവിടെ എല്ലാം വിടുതലുണ്ടാകട്ടെ യേശു നാമത്തിൽ അമേൻ ബ്ലസ്സിംഗ് ടു ഡേ ഒരു പാർട്ട്ണറായി സ്പോൺസർ ആയി നിങ്ങൾക്ക് മാറാം സ്ക്രീനിലെ നമ്പർ എടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് വിളിച്ച് വിളിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ബ്ലസ്സിംഗ് ടു ഡേ ഡോട്ട് ടി വി എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം പുസ്തകങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആമസോണിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കും ആൻഡ് ബ്ലസ്സിംഗ് ടു ഡേ ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാമിൻ ആൻറ്റണി ബുക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എല്ലാ ബുക്സും ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ ഹിന്ദിയിൽ തമിഴിലൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാവരും കർത്താവ് ധാരാളമായി കേട്ടെ സീറ്റ